este pasacalle de la comitiva de los mayordomos de San Benito o Abá. Ahora mismo estamos escuchando los sones de la banda municipal del Cerro. Tamborilero y los siguientes son los mayordomos de esta romería de San Benito Abad que van acompañados de las amugueras y de los lanzadores y camino a la siguiente plaza donde realizarán los diferentes bailes.
con Pedro José Romero, el alcalde del municipio del Cerro de Andévalo. Bueno, cuéntanos qué, está, qué estamos viviendo hoy aquí en el Cerro. Bueno, pues es el día grande de nuestro pueblo. Hoy domingo de resurrección, mañana de albricia en el Cerro, aviso general. Hoy es domingo de Pascua, celebramos la resurrección y bueno, para nosotros la, los cerreños es el día grande de nuestro municipio. Hoy celebramos, por un lado... ...el fin de la Semana Santa... ...de la Semana de Pasión y Gloria de nuestro pueblo... ...con, con este Domingo de Resurrección... ...y la procesión bajo palio... Eh, eh, ...de la Virgen de Albricia... ...y bueno, también pues es verdad que, que iniciamos también... ...pues eh, digamos también... ...las fiestas más importantes... ...en relación a la romería de nuestro Santo Patrón San Benito... ...hoy es la Mañana de Albricia... ...y aviso general en el pueblo... ...dan comienzo y nuestra mayordomía se presenta al pueblo... ...y va invitando a lo que es la romería, la función principal... ...que se celebrará el próximo primer domingo de mayo. Estamos viendo el pueblo en las calles, ¿no?, aborrotado... ...acompañando a los mayordomos de la romería de San Benito, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que la gente se ha volcado... ...tenemos que felicitar y agradecer a nuestros mayordomos... ...a Alonso Díaz y a Leonor Bravo... ...la verdad es que un trabajo eh, encomiable... ...llevan un año volcado por y para su pueblo... ...así que muchísimas gracias a ellos... ...a nuestra hermandad de San Benito... ...a nuestras hermandades de penitencia... ...que hoy hemos hecho el colofón... ...tanto a nuestra hermandad de la Sacramental... ...nuestra Señora del Mayor Dolor... ...y nuestro Padre Jesús Nazareno... ...una semana importante y grande en el cerro... ...y bueno, y broche final pues... ...esta ansiada mañana de Bricia y, y aviso general. Muchas gracias por atendernos al A vosotros, como siempre, un placer.
romería de San Benito del Cerro. Bueno, ¿cómo estáis viviendo este día? Un día muy intenso, espectacular, una vivencia que son muy bonitas y hoy estamos disfrutando a tope, la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Además estáis viendo cómo está el público y estamos disfrutando porque se trata de eso, de disfrutar. Y que el, y que el cerro pues lo está viviendo y los montes de San Benito. Estamos de lujo. ¿Qué supone para ustedes ser los mayordomos de San Benito este año? Hombre, como cerreña, la ilusión más grande que teníamos. Ha, ha habido bastantes años esperando, pero vamos, por fin, lo hemos conseguido y espectacular. Y explícanos un poquillo del cortejo que lleváis de las amugueras, de los lanzadores, explícanos un poco. Bueno, pues mira, eh, va la, la mayordoma, después va la, la muguera de una, va por parte de la familia, por parte de uno y por parte de otro. Ella lleva uno y yo llevo otro. Y somos, son seis, prácticamente son dos familias. Bien, muy bien. Y explícanos lo de los lanzadores, los bailes que se están realizando aquí en las diferentes plazas. Se están bailando la danza, el poleo y el fandango. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que disfrutéis mucho de lo que queda de día. Gracias, 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 gracias a ustedes. A Venga. Gracias a vosotros. Y viva San Benito. Viva San Benito. Venga. Nos encontramos con Inés, una de las jamugueras. Bueno, cuéntanos qué significa ser jamuguera aquí en el Cerro del Andévalo. Pues la verdad es que para nosotros es lo más grande, para cualquier mujer cerreña desde pequeña sueña con ser jamuguera. Yo tengo este año pues la suerte de que mis padres son los mayordomos y vestirme por segunda vez de jamuguera. Ya fui una vez en el 2011 y ahora vuelvo a repetir otra vez con mis padres. Y bueno, cuéntanos un poco de este traje típico que lleváis hoy. Pues este es el traje de antigua, ¿vale? Está compuesto, digamos, por la falda, también tiene la nagua, las medias, los zapatos, pulsero. Camisa, corpiño, el cordón, la cruz de chorro, galápago, los pendientes, la toca y la moa. Se echa mucho tiempo en, en colocarse este. Ratito. Pero bueno, este es más liviano, después de jamuguera sí se echa más, más tiempo. Porque de jamuguera se lo ponéis para la romería, ¿no? Para la romería, el jueves de lucimiento. Y bueno, eh, cuéntanos los bailes típicos que realizáis aquí con los lanzadores, háblanos un poquito de ellos. Pues nada, hemos hecho la danza, que la interpretan los lanzadores. Después está el baile del poleo, aunque en sí el baile del poleo es todo, pero bueno, lo que aquí conocemos que lo baila, digamos, una mujer con un hombre, el baile de la folía, que la bailan las mujeres, y después el fandango, que también es mixto. Este es el más, el más nuevo, de nueva incorporación. Y hemos visto que las niñas también se animan, ¿no?, a bailar. Sí, la verdad es que esto es pa... hay que vivirlo, hay que ser cerreña y la verdad es que desde pequeña nos inculcan este sentir por San Benito. Un día que además acompaña, ¿no?, en este día de aviso general. La verdad es que sí. ...un calor y la verdad es que la gente acompañando... ...y como se dice muy bien, es el aviso general... ...es el aviso de nuestra romería y la verdad pues... ...la gente es fabulosa. Pues muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros nos despedimos de este día de aviso general aquí en el Cerro de Andévalo, donde se han echado todos los vecinos y vecinas a la calle para ver cómo los mayordomos, los lanzadores y las amugueras bailan en las diferentes plazas. Y ellos invitan al pueblo a la romería de San Benito. Nosotros lo hacemos también para que todos ustedes podáis disfrutar de esta romería. Nosotros nos vemos en el próximo programa. No nos falten.